আজকের নাটক আধার পেরিয়ে রচনা আল আমিন শেখ প্রযোজনা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন আমার মুহের উপর কইয়া দিলে কাপড় ধুতে পারবে না মা আমার শরীরটা ভালো না মা আমি কেমনে কাপড় ধুবো কন আমার মাথা আমার মাথা সর্গি লান করাইতেছে বিদেশ দাউনের লেগায় টাকা দিব ওই বিয়া তো হইল গিয়া এক বছর হইতেছে আর একজন দুইটাতে আহনের সময় হয়ে যাইতেছে কিন্তু কই আমার পোলার বিদেশ দাউনের তো কোন আলামত আমি দেখতেছি কইছে তোমার বাপের এক তাড়াতাড়ি সফিক রে বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে নাই যে কিন্তু কয়েকদিন পর উপাস করে মরতে হইব কেন মা আসিলা তোমরা জামাই বউ দুইজন সংসার বড় হইতেছে আর সংসার বড় হইলে খরচ বাড়বো আমি এত বড় সংসারটা কেমনে চালামো কো আপনি ওনার একটু কিছু করতে কন কি করতে কম একটা কোন আমার মিডিল একটা বছর ধরে ঘরে বয়ে রয়েছি বিদেশ পাঠাইবো তো দূরের কথা পাসপোর্টটা পর্যন্ত করলো না আগে বুঝতে পারলে তোর আমি বিয়াই করতাম না বুঝবে কেমনে তোর বাপের কথা বুঝলে তো তখন মনে হয়েছিল তোর বাপে না জানি কোন জায়গার জমিদার জামাই রে হাতি দিব ঘোড়া দিব তার উপর বয়স অল্প শেষে মায়ের খাইয়া মইরা গেলে এর ফেসাতে পড়বি বললো ভালো হইব যে বইয়ের বাপে যৌতুক টাকা দিতে পারে না অমন বউ না থাকানো ভালো না রে বাপ অমন কথা তোমা করা মায়ের খাইছে তো হজম করতে সময় লাগতেছে 
একটু পর দেখবে এমনিতে উইটটা খারাইব না না তুই এক চোখ পানি ল বড় চোখে মুখে সিটায় দেই কি কও মা ওহনাবার এই বড় সেবা করন লাগব নাকি যা কইতাছি তাড়াতাড়ি কর যা পানি আন আনতাছি কি রে তাড়াতাড়ি আন তাড়াতাড়ি আন আর আনতাছি তো এ ল মা পানি বড় চোখে মুখে সিটায় দেই কি চক্করের মধ্যে বললাম সোনাসান বড় মুখে অন পানি ও সিটায় দন লাগব এ ল দিলাম অবউ সকল मरे तो मरु बापर बे जाए पोलाफान मानुष तो तकल सामलाइते बौमार संगे जान शफिक रे विदेश दाउन लाइगा टाइम सब व्यवस्था ठीक रोजगार कर चेस्टा करता पोलापान मानुष लाइली मुहे आसे 
स्त्री স্বামীর পাশে থাকা উচিত যাও একটা ভ্যান গাড়ির দায়িত্ব নিয়ে আসো যাও যাইতেছি কেমন দেখলেন ডাক্তার আপা হুম দেখার আর সময় দিলেন কোথায় তার মানে সবকিছু শেষ হওয়ার পর তারপর ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসেছেন সবকিছু শেষ হওয়ার পর মানে আচ্ছা রোগীর অবস্থা হলো কেমন করে কি অবস্থা এই যে আপনি নিশ্চয় ওর স্বামী জি ডাক্তার আপা আপনার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান রয়েছে তা পেটে আঘাত পেল কেমন করে শুধু যে পেটে তা কিন্তু নয় ওর সমস্ত শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে শরীরে আঘাতের চিহ্ন থেকে নিশ্চয়ই মারধর করা হয়েছে কোন কি আপনি ঠিকই বলছি আপনার মেয়েকে মারধর করে মেরে ফেলা হয়েছে আপনার মেয়ে লাইলি কে দেখে তো মনে হচ্ছে না আপনার মেয়ের বয়স আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে লাইলির বয়স আঠারো বছর হইব কই থেকে সামনের কার্তিক মাসে সতেরো বছরে পা দেব আর এইটুকু বাচ্চা মেয়েকে আপনি বিয়ে দিয়ে দিলেন ঘরে মাইয়া থাকলে যত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ান যায় ততই মঙ্গল গলা থেকে ভুল ভুল বললেন চাচা মেয়েরা কখনো গলার কাটা হয় না মেয়েরা গলার হার হতে পারে আপনি যদি তাকে হার হওয়ার সুযোগ করে দেন আপনি যদি আপনার মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া শিখাতেন তাহলে আজ আর লাইফকে অকালে প্রাণ দিতে হতো না ঠিকই বলছি মেয়েদেরকে আঠারো বছর বয়সের আগে বিয়ে দেওয়া যাবে না এটা আইন আর এ আইন এই কারণে করা হয়েছে যে মেয়েদের শরীর আঠারো বছর বয়সের আগে বিয়ের জন্য উপযুক্ত হয় না আর আমি যৌতুকের আশায় এই মাইয়া বিয়া করাইয়া ভুল করছি যৌতুক তুমি পাইলে না সর্বনাশে কিছুই হয়নি কিছুই হয় নাই মানে না একটু পর পুলিশ আসবে পুলিশ হ্যাঁ আপনারা মা ছেলে মিলে লাইলি কে নির্যাতন করে মেরে ফেলেছেন আপনাদের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মামলা হবে কোন কি আমি কি বলবো যা বলার আদালত বলবে যৌতুকে লোভে মেয়েটিকে আপনারা মারতে মারতে একেবারে প্রাণে মেরে ফেললেন আমি তো জানি মারতে চাই নাই লাইলি মুখে মুখে তর্ক করছিল তাই তোমার মেসেজটা বিগড়ে গেল আর নিজেরা সামলাইতে পারলাম না ব্যাস লাইলি কে প্রাণে মেরে ফেলেছেন আমি তোর মাইরা ফেলাইলাম আমি না বোঝা তোর অল্প বয়সে বিয়া দিছি আর কোনো বাপ আর কোনো বাপ না যেন তার মাইয়া গো আঠারো বছর বয়সের আগে বিয়ে না দেয় তুই আমার ক্ষমা করে দিস মা ক্ষমা করে দিস चरित्रभिनयी 
নাজমা ফিরদোস ডাক্তার নাসরিন পাঠান শফিক আল আমিন শেখ এবং শাশুড়ির চরিত্রে রূপদান করেছেন রুবি আফরোজ শব্দগ্রহণে মোহাম্মদ কাইয়ুম হোসেন সম্পাদনায় কে এম রফিক রহমান আর নাটকটি প্রযোজনা করেছেন মোহাম্মদ আব্দুল মতিন